പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എൻവിയോൺമെന്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന പേപ്പറിൽ നിന്നും ഇന്ന് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് എന്ന ടോപ്പിക് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എക്കോളജി ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പൊതുപരീക്ഷയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് നമ്മളെ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇ വി എസിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക് നമുക്ക് ആദ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫൗണ്ട് ഓൺ എർത്ത് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ് ഈ ഒരു വൈവിധ്യതയാണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം പ്രസന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന വൈവിധ്യം അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവജാലങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നു വ്യത്യസ്തമായ മരങ്ങളും ചെടികളെയും കാണപ്പെടുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യസ്തതയാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് ലെവൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ലെവൽസ് എക്കോസിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി Biodiversity refers to the variety of life forms found in an ecosystem or area. One area is like a lot of things that are found in the area. Why is it not a biodiversity? We have three classes of biodiversity. We have three classes of biodiversity. We have three classes of biodiversity. Ecosystem diversity, species diversity, genetic diversity. പല പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എൻവിയോൺമെന്റ് സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അതിൽ പലപ്പോഴും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ലെവൽ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പൊതുപരീക്ഷകളിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക So, biodiversity is the different types of life found on Earth. One of the most important things we have to do is that we have to do with the same life. That is the same thing that we have to do with the diversity. In the past, we have to do with the forest ecosystem as biodiversity. Because in the forest, we have to do with the same trees and animals. We have to do with the same animals. അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വ്യത്യസ്തമായ ത്രെട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണികൾ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനറ്റിക് അസിമുലേഷൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചസ് എഫോറസ്റ്റേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നേരിടുന്ന ഭീഷണികളാണ് അങ്ങനെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് വളരെയധികം ഭീഷണികൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫ്രാഗ്മേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഡാമുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ റോഡുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റിൽ വളരെയധികം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു റീജിയൺ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ കാണുന്ന വൈവിധ്യം വ്യത്യസ്തമായ ജീവജാലങ്ങൾ കാണുന്നു അവിടെ ചെടികൾ കാണുന്നു വ്യത്യസ്തമായ മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നു ആ ഒരു വൈവിധ്യത്തെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് 
ഇനി നമുക്ക് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് നോക്കാം എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ എ പ്ലേസ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം പൊതുവെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈകരിക്കുന്നു ഒന്ന് ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നും രണ്ട് അക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നും എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈകരിക്കുന്നു എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ എ പ്ലേസ് ഒരു ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ എക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും ആ ഒരു വൈവിധ്യമാണ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലഭ്യതയാണ് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം കാണാം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് പോലെയുള്ള ആവാസ അവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുന്നു അവിടെ തന്നെ പോണ്ട് പോലെയുള്ള അക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നു ആ ഒരു വൈവിധ്യതയാണ് നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലെവലാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിത്തിൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റിൽ വ്യത്യസ്തമായ ട്രീസ് കാണപ്പെടുന്നു അതിനെ ഒരു നമുക്കൊരു സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ട് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷീസിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കാണപ്പെടുന്നു ആ ഒരു വൈവിധ്യമായിരുന്ന സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സ്പീഷീസ് ലെവൽ ഈസ് കോൾഡ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാടുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ മൃഗങ്ങളെ കാണപ്പെടുന്നു അതും സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ ഡെൻസ് ഓഫ് ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസിനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു വൈവിധ്യം നമുക്ക് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ലെവലിൽ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസിന്റെ ലഭ്യത അത്തരം വൈവിധ്യമാവുന്ന സ്പീഷീസിന്റെ ഒരു ലഭ്യതയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈകരിക്കുന്നു ഒന്ന് ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റം വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം പലപ്പോഴും ടെറസ്ട്രിയൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ അക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഷ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സീ ഉൾപ്പെടുന്ന സലൈൻ വാട്ടറിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റവും അക്വാട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രീസും അനിമൽസും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് നോക്കാം ജനറ്റിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിത്തിൻ എ സ്പീഷീസ് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി കണ്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കൂ ജനറ്റിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് ഇൻ എ സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസ് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ
ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക് ആയ ഘടകങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ജീൻ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മാർ മുഖേന പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത് ജനറ്റിക് ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സോ ജനറ്റിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് എ സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസ് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വൈവിധ്യത്തിനെയാണ് ജനറ്റിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജനറ്റിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ ബയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് എ സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് ബയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ ആണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ലെവലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ജനറ്റിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജീൻസ് വിത്ത് എ സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസ് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ജീൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അമങ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പീഷീസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ അങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഡെഫിനിഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടു ഈ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലാക്കുക എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എമങ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജീൻ വിത്ത് എ സ്പീഷീസ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കാരണം പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ജനറ്റിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വാട്ട് ആർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള സ്പീഷീസിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജനറ്റിക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ജനറ്റിക് ക്യാരക്ടർ വിത്ത് എ സ്പീഷീസ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻ ആൻ ഏരിയ അങ്ങനെ വീണ്ടും മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ് വിത്ത് ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഇൻ ആൻ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ജീവജാലങ്ങളുടെ ലഭ്യത ആ ലഭ്യതയാണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു സെക്ഷനാണ് ബയോഡൈവേഴ